大家好，我叫江波，是一个科幻作者，呃，非常高兴今天能够参加这个会议，因为我是一个太空迷，而且写了非常多关于这个太空的科幻小说，所以今天我的这个标题也比较科幻一点，叫做如何正确的和外星人打招呼。呃，在我们谈论和外星人打招呼之前，我们要先看一看、呃、外星人在这个银河中到底是不是存在。所以这儿是一个方程，著名的德雷克方程。这个方程什么意思呢？呃，就是根据银河中恒星产生的速率，然后乘上呃这个恒这个恒星周围能够形成一个行星系的概率，然后再乘上这个行星能够、呃、能够生成一个支持生命系统的概率，再乘上呃生命起源的概率，呃人类发发展呃生命进化出人类的概率和人类发展出技术文明的概率。最后这一项是一个技术文明能够存在的时间长度，所以我们把所有的这些总和在一块的话，就得出了一个数值。这个数值表示什么？表示的是我们银河中能够存存在一个能够进行远距离呃无线电通讯的技术文明的数目。那这个数目有多少呢？我们可以看一看，在这个公式当中，最大的不确定因素是最后的这个 L。也就是说，一个技术文明能够存在的时间长度，对于这个我们没有任何的经验，我们只能猜测。呃，如果我们把这个时间长度设计的比较长，比如说有五百万年，这是一个非常长的长度，因为人类的文明史总共也就七八千年的时间。那么，在五百万年的技术文明存在时间长度上面，呃，银河当中这种技术文明的几率是非常大的。那大到什么程度？就是平均两个技术文明之间的距离大概在二百五十光年左右。呃，银河的尺度是十万光年，所以二百五十光年已经是一个非常大的数目。但也有比较悲观的估计，就是说，如果我们的这种技术文明只能够存在大概一百年左右的时间，那得到的结果是什么？这个 n 的数值可能是在零点一左右。也就是说，有非常大的概率，我们就是银河当中。唯一一个能够进行无线电传输的技术文明，呃，真实的情况肯定是介于一百到五百万年之间了。我不认为在一百年的时间里面，我们的技术文明就会完蛋。呃，同样，五百万年对于人类来说可能是一个太过于久远的时间，所以可能也不是特别的现实。那么，真实的情况如果介于两者之间的话，那么我们还是有很大的概率在银河中能够找到几个和我们能够进行远距离通讯的一些文明。呃，那说完了关于外星人是否存在的一个概率的问题，我们再来探讨一下，呃，外星的文明它可能以一种什么样的方式存在？呃，这这种设计方法有很多了。那我这里这里举了一个例子，它是一个叫做卡德舍夫的科学家在一九六零年的样子提出来的一个模型，他把技术文明分成三类，呃，分别是一类、二类、三类。那么，一类文明就是指的是在在这个星球上，它能够掌握这个星球所有的能源，这是一类文明。二类文明呢，那它就扩展到了整个恒星系，在这个恒星系的尺度上面，它能够掌握这个恒星的所有能源，这是二类。那三类呢，那就更夸张一点了，就能够掌握一个类似于银河系这样尺度的一个文明。呃，大家可以看到，这样的分类其实其实也是非常粗的，就是说。它而且有很多值得争论的地方，就比如说，为什么一个文明一定要不断的通过掌握或者是说使用能量来展示自己的科技水平？呃，这的确是一些值呃值得探讨的地方。但作为现在我们对人类技术文明的观察，人类的技术文明随着文明水平的不断提高，它总是总归是不断的使用更多的能源。所以在向外推断的基础上，我们可以以这个为一个假设，我们就认为，呃，轮源掌握轮源的情况是一个文明技术技术文明程度的一个硬指标，呃，轮源掌握的越高，那么它的文明程度越高。我们刚才提到了一型、二型、三型的文明，那他们大概是什么样子的？对于三型文明的话，我们很难去想象，因为如果一个文明它已经掌握了像银河系这么大的尺度的。呃，这个它有点类似于像一种神一样的存在，我们可能无法想象它到底是什么形象。但是，对于二型文明就有一种比较好的设想，呃，这种设想呢就叫做戴森球
他是一位叫做戴森的科学家，也是在上个世纪六七十年代提出的一个概念，就是当二型文明它能够开始掌握恒星的时候，他会做一件什么事？他会不断的建设一些装置来把这个恒星包裹起来。那么最后的效果是什么呢？就是说，所有的这些装置会形成一个球状，把这个恒星包裹在当中，以至于恒星的一丝光都不能泄露。也就是在我们的天体上，在我们的这个星空背景上面，再也看不到这个星球。你唯一能够看到它的机会，可能就是它的黑体辐射。所以这个就是一个戴森球的一个概念。那么它对于我们，对于它是一个我们对于这种，呃，掌握了恒星文明的一个终极想象。同样，这是一个戴森球的一个呃概念摄像图。我们可以看到，通过在不同的轨道上不停地修建各种各样的设施设施。我们会不断地把这个恒星的光光亮给它包围起来，那么到最后的结果就是形成一个球体，呃，这个球体变成了一个黑球体，我们再也见不到它，所以这就是一个戴森球的概念。好，我们已经讲完了两个问题，第一个问题是我们的银河中有没有外星人存在？第二个问题是说一个外星文明看起来应该会是怎么样的？那么人类在探索外星文明的时候，人类是怎么办的？呃，我们来看第一种方法，就是我们在不断的搜索外星的无线电信号，试图从这种无线电信号里面找到一些痕迹。那无线电信号就是我们通过大量的射电望远镜来寻找它。这、呃、这个图上展示的就是像这个像锅一样的东西，就是一个射电望远镜。那么，美国在上世纪七六七十年代也提出了一个计划，叫做 SETI， 搜寻搜寻外星智能的计划。到了一九九九年的时候，这个计划有一个拓展，就是，呃，加州大学伯克利分校的空间技术实验室他们，呃，推出了叫做 SETI at Home。呃，无论是 SETI 还是 SETI at Home， 他们的技术基础就是说，用这些射电望远镜来收集、观察宇宙中的无线电信号。那么 SETI at Home 它所做的一个努力就是，它把这些无线电信号，呃，获取了之后。不仅仅是通过人工的分析，它可以通过呃联网在世界各地的这个上百万台甚至几百万台 PC 一起来做分析，希望通过这种海量的计算来寻找到一些蛛丝马迹。那么我想说的就是说，像这样子在外太空寻找文明或寻找这个呃无线电信号的方式，事实上是非常低效的。呃 ，STI 整个项目运行了接近有半个世纪。那么，它最大的一个事件可能是在一九七七年的时候，曾经有一位科学家，他在呃参与 STI 项目的时候接收到了一个信号，这个信号持续了七十二秒，而且是一个单一频率的信号，来自于太空深处，非常像是一个有目的发射的来自太空文明的信号。他当时非常激动，就是在这个纸上写了一个 w a l 所以这个信号被称为 w a l 信号。当然。这是一个单一事件，呃，从此之后我们再也没有收到过类似的东西。同样，在这个沃信号传来的方向上，我们也没有发现任何的异常。所以，这个沃信号到底是来自宇宙深处的外星人，还是来自于其他的一种偶然的天体事件，也没有一个定论。那除此之外，呃，至少在公开的渠道上面，我没有找到过任何就是 STI 项目获得巨大进展的消息。那为什么 STI 项目 STI 这样子探索外星信号的努力会非常低效？我们可以设想一下，就假设我们就是一个外星文明，我们想向外传输我们的信号，那我们会建设一个巨大的无线电发电发射器向外传输信号吗？这个答案我觉得是否定的。呃，为什么？首先你不知道这个文明在什么地方。那么，呃，有两种选择，第一种选择是。你向着所有的呃所有的角度，三百六十度，你去发不停的发射信号，这样的带来的问题是，你在每个方向上发射的信号时间都是非常短暂的，那就意味着，当接收端的人他只有几十秒的时间来接收这个信号的时候，呃，极大的概率，不说绝对吧，这就是百分之九十九点九的概率，他可能都是会错过这个信号，那你的发射就变得毫无意义。那同样，第二种选择就是我指定了一个方向。我不停地向这个方向不停地发射信号，但问题是这样做的目的是什么？这样做的目的你并不知道那有什么。那你一个劲的往那儿发射信号，那那这个事情完全是一个白费劲的感觉。而且，呃，对于这种信号的发射，最严重的一个问题是什么？就是当我向外发送信号的时候，它是需要能量的。我们可以想象一下，我们的恒星其实它就在时时刻刻的向外发射能量，但它的功率有多大？
它它是以几亿吨的这种规模在燃烧氢燃料，所以它的发射功率是相当相当的大。但是即便如此，我们可以看到，在几十光年、呃，几上百光年甚至上千光年之外，呃，太阳或者这些恒星，它的光亮就变得非常非常小，它只是一颗星星而已。所以，如果你呃一个文明想要传输无线电信号，那它所要建设的这个无线电发射器，它的规模至少要能够达到这种。恒星的级别，恒星、呃、恒星输出能量的级别，嗯、呃，这在目前来说是非常不可想象的，而且也是一种非常，呃，不经济或者说不不够智能的一种想法。所以，呃，当当然，我这个地方所说的，并不是说我们应该不不再做这个 STI 这种东西，放弃这种对外星文明的探索。外 STI 这种项目，它本身就是一个非常激动人心的项目，在探索的过程中就能够带来许多有科研价值的东西。所以他的他的成败不不能够最后以是否找到了外星人来做判断依据，嗯，所以对于对于我们人类来说，那么我们想做的一件事情，肯定就是不断的增强我们射电望远镜的灵敏度，呃，争争取在从前那个忽略的一些信号里面，继续能够分析出一些呃忽略的东西，那么能够找到一些真正的蛛丝马迹。那这张图上就展示了一个，就是最新二零一六年九月的时候，在中国的贵州刚刚竣工的一个叫做 FAST 的望远镜，它的直径达到五百米，是目前世界上最大的射电望远镜。那么我们也期望，就是如果这种呃更大口径、更大灵、更灵敏的望远镜，能够带来更更细致的无线电信号，那我们可以拭目以待，是不是能够它给能够给我们一些惊喜。呃，除了搜索这些外星的无线电信号之外，我们人类也在做另一件事情，就是搜索一些类似于地球的行星。呃，这张图上有一个望远镜，这个望远镜是二零零七年 NASA 发射上天的开普勒望远镜，它是一个专用的望远镜，专它的专门用途是用来探，是用来搜寻地外行星。从二零零七年到二零一六年，这颗开普勒卫星它的搜索效率还是非常高的。它大概找到了七八颗，呃，可能不到十颗左右的地外卫星。其中最著名的一颗是二零二零一五年的时候发现了一颗叫做开普勒四五二 B 的行星。这个行星和地球非常相似，它有一个类似于太阳的恒星，然后这个行星就绕着这个这个太阳在旋转。而且位于这个太阳的渔具带内，所以当时的话，就是把这个行星，呃，有有就有一股传播的热潮，认为它是地球二点零，或者是一些非常类似于地球的一种一种一种存在。那么我这里想说的就是说，呃，开普勒卫星寻找地外行星很快就能够找到了，为什么？因为它用的方法和搜索无线电这种比较盲目的，就是类似于大海捞针的方法不太一样，它用的是眼心法。什么叫眼心法？眼心法就是，呃，当一颗行星从恒星表面越过的时候，它会引起这个恒星的光度的变化。那么开普勒卫星它大概能够侦测到十万分之一的星星的光度变化，在这个分辨率的基础上，它就能够发现这个大量的地外行星的存在。所以眼心法其实就,就这就给了我们一个提示。事实上，眼心法它是一种，它它是一种就是。非常远距离传播信号的方法，因为恒星本身就是一个巨大的发射器，它时刻不停地向外传输非常大功率的信号。那么我们唯一需要做到的就是说，我们利用行星和恒星共同组成一个灯塔系统。那么这这个灯塔系统通过这个行星的不断旋转，就像就就事实上在不断地向外发送信号。那么这个对于我们搜索外星人，或者是说向外传输信号有什么用处呢？我们可以看到，它事实上，在我看起来的话，这个可能就是最有效的跟外星打招呼的一种方式。呃，在我们提最后打招呼的这种方式之前的话，我们再来看另外一样最新的一种一种科学技术的发展吧。呃，这张图上展示的是一个太空电站的摄像图。呃，所谓的太空电站很简单，就是把我们的太阳能电站从地面上搬到太空里。呃，大家都知道，就是我们总归面临着一个能源的危机。呃，化石能源就是包括石油、煤这些化石能源，它会在一个非常短的历史周期里面就是消耗完毕。
呃，是有可能四五十年吧。那煤的话，大概在两百年这样的时间里面就没有了。那寻找这种替代的能源，其实是迫一个非常迫切的需求。那在所有的替代能源里面，呃，最现实而且事实上最有发展前景的，无疑就是太阳能。那太阳能的话，呃，在地面上我们知道最适合太阳能的地方肯定是沙漠地区，因为那个地方光照强度很强，同时的话也没有很多阴雨天。但事实上，还有一个地方更适合，那就是太空。在太空轨道上面，光照的强度可以是五，是地面的五到十倍。也就是说，在太空建一个电站，它的发电效率事实上比地面要高五到十倍。这个不，其实也不是科学幻想了，因为事实上有一些研究机构的确提出了这样的设想。呃，比如说日本的有一家研究机构，在几年前的时候，呃，提出了一个设想，就是在距离。呃，地球表面三点五万公里的高空建设这么一个电站，那么它能够达到一个十亿瓦的规模，在这个基础上，它用微波把这个轮源传输回到地面，那么可以供给大概三十万户用户的用电需求。所以事实上就是说，它已经类似于我们现今天所提的这种航天计划，它有一些机构，有一些有一些公司，事实上在研究这种可行性。所以它不单纯在。当然，这个地方最大的困难在于，我们怎么把这个东西送上天？那么今天的主题就是这种太空的商业机会。那我相信，随着这个宇航事业的发展，随着这种太空事业的发展，我们的航天的成本是会越来越低的。那一旦这个成本低到一定的程度，那我们就有机会把这样的这种电站推到天上去。好，这是这是太空电站的概念。那么，太空电站跟我们的主题又有什么关系呢？呃，太空电站，因为我们我们提到，能源的需求是一个文明的硬指标，那意味着人类的技术文明在将来的，比如说半个世纪或者是一个世纪的这种长度上，它对能源的需求始终是不断增长的。那意味着什么？那假设一个情形，就是我们的能源需求来自于这种太空电站，那它就会不断的产生需求，在我们地球轨道上布置更多、更大的太空电站。那最后会变成一种什么情况？如果能源需求到了一个极致的话，它会产生一个覆盖效应，就是相当于把地球整个的包起来。但这样的情况，我觉得对在座的诸位，或者说在对于整个人类来说，可能是不可接受的。为什么？因为呃，阳光对我们来说不仅仅它是能源，它事实上也是我们生活的一部分。我们我们希望生活在阳光底下，谁也不希望生活在一个盒子里面，就是被包起来，然后你只有这种灯光、人造光。这可能不是人类想要的生活，所以一旦技术成熟，有这个条件，人类会做的一件事情是什么？我们会做这么一件事情：所有这些在地球轨道上的太空电站都会被推到不遮挡地球阳光的地方。那是什么地方？那就是地球的公转轨道上。也就是说，我们会把这些太空电站从进从地球的轨道推到这个地球的公转轨道，带来的好处是什么？呃，显然我们的阳光，我们从太阳接收到的阳光不会再被遮挡了。但同时，这些太阳能电站有有有足够的空间能够拓展，能够充分的接收从太阳辐射而来的能量。所以大家看到这张图，这张图的话就，就就像地球长出了两个小小的翅膀。所以我把这样的设想称作地球的翅膀，或者把它用酷一点的说法叫地球之翼。那么这个可能一开始的时候它长出一个翅膀，到后来的话变成两个，但无论是一个还是两个，它会带来的一个效果是什么呢？它会带来一个效果：如果在宇宙深处有那么一个观察者，他在观察地球，他利用开普勒望远镜式的仪器在观察地球，他会看到，他会发现，在十年、二十年或者五十年的时间长度上面，我们的地球的尺寸在面慢慢的变化。它在逐渐的增长，所以这就是一个迹象。这是一个什么迹象？这是一个文明即将从一个星球文明跨入到星际文明的迹象。所以大家可以展开一下想象，有可能是是不是有一个非常发达的文明？是事实上它已经存在了，那么它就在等待这么一个迹象。当一旦这这个迹象出现的时候，它就会到地球来跟地球人说：“啊，欢迎你们加入星际大家庭。”那么同样的，反过来。就是我们当我们在探索外星文明的时候，我们可能也需要留意类似的迹象。那是什么呢？就是说，呃，比如说开开普勒十五号 B 这么一个行星，我们已经发现了
。那我们现在开始，我们可以开始累积他的资料。如果他在十年后，或者二十年，或者五十年后，我们发现他他的呃这个尺寸比原来有所增大，那么非常非常大的概率，这个星球上已经诞生了和我们类似的一种技术文明。那在这个情况底下，我们确认了它的存在，或者说有非常大概率的存在，呃，再进行下一步的行动就呃成功率就非常高了。所以这就是一个地球之翼的设想，这也是我们我想就是以以地球和太阳作为一个灯塔系统向外发送信号，是一个和外星人打招呼的一个正确的方式。所以最后小结一下，那么小结的无非就是第一点，就是我们现在。在外太空搜索这种无线信号，那希望从中得到一个外星文明存在的证据，这样的一种做法是非常低效的，呃，甚至有可能是永远找不到外星人的。呃，那么替代的做法呢，就是我们可以以地太阳和呃呃以太阳和地球呃作为一个灯塔系统，那么通过建设我们的这种天空电站或者太阳能电站，满在满足地球轮源需求的同时，事实上组成一个。呃，变化的信号系统向外发送的信号，那么希望宇宙中的文明能够观察到这个迹象。那么同样反过来，我们在对外观察的时候，可能更多的要利用开普勒望远镜这样的、这这样的呃，就是专门利用眼心法来观察外星呃呃地外星球的方式，呃，希望能够找到这种呃类似于我们这样子呃星球体积不断增长的迹象。我相信这种迹象一旦发现。那那就意味着我们我们人类在银河当中，呃，已经不是孤独的了。到那个时候，我们就可以跟他说一声 “hello” 或者“你好”。好，谢谢大家。